ներկայացնում են երեք շապտի ապրիլի 30-ի առավել ուշագրավ նորությունների հնգյակը։ Այսօր Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության միջկարավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում են յետը անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները։ Երևանում է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նիստի շրջանակում կքննարկվի ինտեգրացիոն փոխգործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Մասնավորապես յետը մտվային օրակարգ իրագործմանը, միության ներքին շուկայում խոչընդոտների վերացմանը, արդյունաբերական գործակցությանը, առևտրին, մաքսային համագործակցությանը եւ տնտեսությանը վերաբերող հարցեր։ Երևանում անցկացվող յետմը միջկարավարական խորհրդի նիստի ժամանակ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթում մասնավորապես անդրադարձել է արհեստական մենաշնորների եւ օլիգոպոլիաների գործունեության նվազեցմանը։ Այսօր Հայաստանում որևէ մեկը չի կարող տնտեսական նպատակներ հետապնդելով շահարկել իր քաղաքական ազդեցությունը կամ ազդեցության այլ ծակներ։ Սա իր հարթին առողջացրել է երկրի տնտեսական եւ քաղաքական միջավայրը նշել է Վարչապետը։ Նա հավելել է, որ գործուն միջոցառումներ են իրականացվել ստվերային տնտեսության կրճատման ուղղությամբ։ Իրականացվում են արմատական բարեփոխումներ հարկային համակարգում եւ հարկային վարչարարության մեջ, հնդկացել է Վարչապետը։ Հարկերից խուսափելու մեջ մեղադրվող սպայք անկերության տնօրեն Դավիդ Ղազարյանը կմնա կալանքի տակ։ Ինչպես լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Ղազարյանի փաստաբան Արսեն Սարդարյանը, երեկ շաբթի վերաքնիչ դատարանը մերժել է փաստաբանների միջնորդությունը Ղազարյանին գրավի դիմած ազատելու մասին։ Հապարակվել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակությունը։ Ըստ մեղադրանքներից 1-ի Քոչարյանը իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով 2008 թվականի փետրվարին եւ մայիսին Սանվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել առանձնապես խոշոր չափերով 927 միլիոն դրամին համարժեք 3 միլիոն դոլարի կաշարք։ Այսօր տավուշում հակառակորդի կրակից պայմանագրային զինծարայող է վիրավորվել։ Ինչպես հայտնել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արձրուն Հովանիսյանը, զինծարայողը վիճակը կայուն ծանր է։ Վիրավորում է ստացել գլխի շրջանում, շուտով ուղղաթիռով կտեղափոխվի Երևան։